मेरे पीछे जो आप देख रहे हो ये था कैसीनो पाब्लो एस्कोबार का तीन अप्रैल उन्नीस को श्री हरे कृष्णा मंदिर के ऊपर पाब्लो एस्कोबार ने बॉम्ब ब्लास्ट कराया मेरे जी मतलब सड़क पे आम बेचते कोई ना कोई आगे कोकेन ले लो कोकेन ले लो भीड़ ले लो मान लो जैसे केड़े बेच रहे हो तो ये थी पाब्लो एस्कोबार की सिक्योरिटी इधर रहती थी और खुद पाब्लो एस्कोबार रहता था उधर ऊपर मेद जीन की आर्मी थी पुलिस थी तो सब बिका हुआ था सब पाब्लो के अंडर काम करते थे उसको पकड़ने के लिए कोई तैयार नहीं था कोई राजी नहीं था यू सी एवरी होल ओवर हियर मींस अ लाइफ काली काट ले पाब्लो एस्कोबार को मरवाने के लिए उसकी बिल्डिंग जिधर इस बिल्डिंग में वो रहता था इसके बाहर बॉम्ब ब्लास्ट करवाया डिड एनी ऑफ योर क्लोज फ्रेंड्स डाई दुनिया के किस टेररिस्ट ने भी इतने ब्लास्ट और लोग मरवाए होंगे जितने इसने मरवाए थे दुनिया में इकलौता ऐसा क्रिमिनल जिसने अपनी खुद की रेल बनाई थी आज तक कोई भी ऐसा नहीं हुआ अपने पीक टाइम पे एक दिन की अरबों में कमाई थी उसकी पाब्लो एस्कोबार और उसके साथ के नौ लोग उन्होंने फिर ये नदी देखी और इस नदी को फॉलो करना स्टार्ट करा और रेली अब जो मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ वो मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ पाब्लो एस्कोबार की सच्चाई स्वागत है आप सभी का एक नई वीडियो में और जैसा कि आप लोग टाइटल से समझ ही गए होंगे कि आज की वीडियो में आप क्या देखने वाले हो जी हाँ मैं हूँ मैं द जीन में विच इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट सिटी एंड इकोनॉमी इन कोलंबिया बोगोटा के बाद मैं जो जीन है वो पड़ता है दरअसल अबूरा वैली में जो कि सैन एंडेस माउंटेन्स का एक सेंट्रल रीजन है साउथ अमेरिका में और ये माना जाता है कि मैं जो जीन के जो लोग हैं यानी ये जो इलाके हैं इधर के लोग सबसे खूबसूरत माने जाते हैं पूरे लैटिन अमेरिका में और स्पेशली कोलंबिया में इन फेमसली पाब्लो एस्कोबार के शहर के नाम से भी ये जाना जाता है पाब्लो एस्कोबार का जन्म तो हालांकि रियो नेग्रो पास में एक छोटा स्टाउन है उधर हुआ था लेकिन वो सारे जो भी उसने क्राइम करे और मोस्टली अपनी जिंदगी जो बिताई वो मैं जीन में ही बिताई थी दुनिया का सबसे बड़ा क्रिमिनल आज तक का और सबसे अमीर क्रिमिनल सबसे बड़ा माफिया सबसे बड़ा ड्रग लॉर्ड जी हाँ पाब्लो एस्कोबार आज हम चल के एक्सप्लोर करेंगे किधर वो रहता था किधर अपने गुनाहों को अंजाम देता था किधर उसे मारा गया वो सारी चीज़ें अपन चल के एक्सप्लोर करेंगे मैं मेरे हॉस्टल से बाहर निकल के पास में एक दूसरे हॉस्टल में जा रहा हूँ वहाँ से हमें टैक्सी लेके जाना है प्रोवेंजा जो कि एक जगह है एल पोब्लादो इस नेबरहुड का नाम है मेरे जीन का सबसे पॉपुलर नेबरहुड यही है तो क्योंकि बारिश हो रही थी मैं छाता लेने वापस हॉस्टल चला गया था मेरे जीन की पॉपुलेशन की बात करें तो लगभग पच्चीस लाख यहाँ की पॉपुलेशन है लेकिन इसके आस के नौ जो टाउन जो सिटीज़ हैं उन्हें इंक्लूड किया जाए यानी कि मेट्रोपॉलिटन सिटी ऑफ मेदीन एज अ होल को देखा जाए तो इसकी पॉपुलेशन लगभग 40 लाख है यहाँ का होमिसाइड रेट यानी कि मर्डर रेट दुनिया में पीक पे था हमेशा नंबर वन पे रहता था बोला आपको मैं सर 1980s, 1990s में जब यहाँ पे क्राइम पीक पे था तो दुनिया में सबसे ज़्यादा होमिसाइड रेट यहीं का था अभी काफ़ी कम हो गया दो में था आ, मेरे ख्याल एक लाख लोगों पर शायद इक्कीस बाईस होमिसाइड थे जो कि अभी भी दुनिया के सबसे ज़्यादा में से आता है पर पहले से मेरे ख्याल पचहत्तर परसेंट तक डिक्रीज हो गया और क्योंकि बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट्स करी थी सिटी ने तो दो हज़ार तेरह में से दुनिया की सबसे इनोवेटिव सिटी भी कहा गया था क्योंकि इसने एजुकेशन में पॉलिटिक्स में इंफ्रास्ट्रक्चर में काफ़ी एडवांसमेंट्स करी थी कोलंबिया की ना एक कहावत है जिसको कहते हैं नोदार पपाया नोदार पपाए का मतलब है अपनी कोई भी चीज़ दिखाने ही नहीं है फ़ोन वगैरह बाहर नहीं निकालना क्योंकि आप चोरी चकारी लूटपाट बहुत ज़्यादा होती है क्राइम्स वगैरह सारे तो बाहर निकालना ज़्यादा जिस तरह मैंने निकाल रखा है अगर आप केयरफुल नहीं है तो समझो एक गया बिल्कुल ही और अनफॉर्चुनेटली कोकेन का नाम जब भी हमारे सामने आता है तो हमें कोलंबिया याद आता है और मैंने ना खुद इतने लोगों को यहाँ पे बेचते और इवन कंज्यूम करते देखा मेरी लाइफ में पहली बारी मतलब सड़क पे आम बेचते कोई ना कोई आगे कोकेन ले लो कोकेन ले लो बीट ले लो मान लो जैसे केड़े बेच रहे हो इतना आम है भाई यहाँ पे ये चीज़ पुलिस वहीं पर खड़ी है लोग पास में खरीद रहे हैं और कोने में जाके वो लेने लग रहे हैं ऐसे नाक से मतलब हद ही है भाई यहाँ पे सही बताऊँ तो अभी ऐसा हाल है पहले तो क्या ही होता होगा यहाँ पे एक स्केट बोर्डिंग के लिए बना हुआ है क्योंकि बारिश हारी तो कोई नहीं अभी कुछ ऐसी सी दिखती है भाई इनकी पुलिस ये हरी सी ड्रेस है चमकीली सी नियॉन और इनकी बाइक काटी भी ऐसी चमकीली सी ये आ गया अब मैं वी हीरो हॉस्टल के बाहर मेरे साथ में जाने वाली है आना जो कि है मैक्सिको से तो अपने ऊपर कराई है पास में एल्पो ब्लादो के लिए स्कूल पे ये रही भाई ऊपर अपनी ऊपर में बैठते वो रहेगी पीछे आना तो वो जो इलाके ना जिधर रहता था पाब्लो एस्कोबार उन इलाकों में खुद से जाना बहुत खतरनाक है क्योंकि नए नए ऐसे ऐसे नेबरहुड जो उन्हें बोलते हैं बारियोस तो कोई लोकल होना या फिर कोई बंदा हो जिसे उस इलाके का पता हो जो वहाँ के लोगों को जानता हो उसके साथ जाना ही ठीक रहता है और खुद से आप पता भी नहीं कर सकते कहाँ पे क्या चीज़ है कहाँ पे क्या हुआ था 
तो एक लोकल आदमी हो तो बेस्ट है मैं और अना दरअसल मिले थे हॉस्टल वर्ल्ड ऐप है तो उस पर आप और टूरिस्ट से मिल सकते जैसे काउच सर्फिंग के मिल सकते उसी तरह तो हमारा एक पूरा ग्रुप था उसमें हम मिले थे तो ये भी इंटरेस्टेड थी वो देखने में और वैसे देखना भी चाहिए मैं आपको रिकमेंड भी नहीं करूँगा क्योंकि बेसिकली हम बढ़ावा दे रहे हैं इस चीज़ को हम यूँ दिखा रहे हैं कि भाई बहुत बढ़िया आदमी था या फिर कोई रोबिन उठ था जैसे हालांकि ऐसा नहीं है कुछ लोग मानते जरूर है पर बेसिकली था तो एक गुनहगारी क्रिमिनली और हमें उसे आइडलाइज नहीं करना चाहिए कोई नहीं बस आपको दिखा देते और उसके बाद आप कभी आओ तो आपको इस चीज़ के ऊपर किसी को पैसे देने की जरूरत नहीं है आपको खुद भी ये चीज़ें देखने की जरूरत नहीं है यही जो इलाका है ना इस इलाके को बोलते हैं बेसिकली प्रोवेंजा की एक सड़क है वो है मेनली प्रोवेंजा अभी तो दिन का टाइम है तो खाली है रात को यहाँ पे ड्रग डीलर्स और कोकेन सेलर्स और प्रोस्टिट्यूट से भरी होती है सड़क पूरी तरह इतनी भयंकर भीड़ हो जाती है सारा इलाका भरा होता है आगे तक टेक केयर ऑफ योर फोन एंड इट्स राइट देर वी हैव टू टेक लेफ्ट इट्स राइट एट द कॉर्नर चलो भाई तुम्हारे साथ है ऑस्कर भाई जो घुमाने वाले हैं हमें बैठ के अपनी गाड़ी में <laughs> फिलहाल हम आए उसकी सेमेट्री पे जिधर उसे दफनाया गया था और ये बेसिकली शहर से लगभग पंद्रह मिनट की ड्राइव होगी मेदीन शहर से चल के हम इधर आए नेक्स्ट डे आफ्टर हिज बर्थडे देखो फर्स्ट ऑफ दिसंबर 1949 को पैदा हुआ तो दिसंबर 1993 को मर गया जन्मदिन से अगले दिन ओके ओवर हियर लुइस फर्नांडो स्कोबार पाउलो स्कोबार ए ब्रदर हिज ब्रदर द लिटिल ब्रदर या ही वाज सो यंग गाय सो ही जस्ट ही वाज किल्ड इन 1977 ओके हम्म तेरी सब गारा कस्तानियो यू सी इज नॉट अ स्कोबार और गाविरिया इन लेट्स नेम but she used to be the nurse and also the nanny okay when paulo escobar moved to live to medellin his father is stay, still over there in rio negro paulo escobar just moved okay. with uh, his mom and this lady that was a tourist so that was the nanny ermilda paulo escobar mother mm. okay there's all their men but it's not a paulo escobar family okay. but when paulo escobar get killed you see the date december 2 1993 yeah he have a only at that time at that moment he only have a one bodyguard so that was this guy alvaro jesus agudelo nickname el limon that's the bodyguard yeah huh? with pablo yes mm. wow. pablo jab mara uske sath ek hi yeah. bodyguard tha uska to wo bhi 2 december ko uske sath mara gaya alvaro de jesus agudelo that was this guy nickname el limon lemon oh, the bodyguard mm. Mm. el limon This one is Paul, uh, Paulo Escobar's uh, uncle okay. and Paulo Escobar's father. He just died in 2000. Mm. Okay. So, as I have told you, the world of the world, almost all of the cocaine was under Paulo Escobar. In Colombia, it was all of the world. It was all of the world. In the US, it was mainly drugs in Miami. Mainly drugs. The cocaine was in Peru and Bolivia. It uh, was all of the coca leaves, basically. उसको प्रोसेस करके जब तक वो कोलंबिया पहुंचता था और मियामी पहुंचता था उसकी कीमत होती थी 9000 हजार यूएस डॉलर और उसके बाद जब वो डिस्ट्रीब्यूट होता था वहां पे साफ हो गए तो उसकी कीमत हो जाती थी एक लाख यूएस डॉलर तक और दरअसल मियामी की जो पुलिस थी ना वो मोस्टली क्यूबंस की थी क्योंकि क्यूबा जो आप कंट्री देखोगे काफी नजदीक है मियामी से मेरे ख्याल डेढ़ किलोमीटर होगा तो उनकी पुलिस से उसने नेगोशिएट कर रखा था पाब्लो एस्कोबार ने लगभग पचानवे परसेंट पुलिस क्यों बनी थी तो यहाँ से पूरे प्लेन के प्लेन भर के जाते थे मियामी उतरते थे पुलिस बिकी हुई थी और वहाँ पे फिडेल कास्ट्रो आपने सुना होगा क्यूबन लीडर फिडेल कास्ट्रो से पाब्लो एस्कोबार ने सेटिंग कर रखी थी कि भाई मैं मेरे को अपनी स्टोरेज दे दें मियामी में मैं अपनी कोकियन वहाँ पर स्टोर करूँगा तेरे को हर किलो पे पाँच डॉलर दूंगा तो मियामी में फिडेल कास्ट्रो की स्टोरेज इसमें वो स्टोर करता था और एकदम से इतना अमीर कैसे हो पाब्लो एस्कोबार क्योंकि पहले तो पाब्लो एस्कोबार क्या करता था दरअसल छोटे मोटे क्राइम कर रहा था गाड़ी लूटना और जैसे कि कब्र है इन कब्र पे पत्थर लगे होते थे टूम स्टोन तो वो उठा के बेचना इस तरह के छोटे मोटे क्राइम जो मेदेजीन कोलंबिया में आम बात है लूट पाट हो रही है सब पर जब वो 26 की उम्र का था तो जो ब्लैक विडो आपने लेडी सुनी होगी नारको सीरीज अगर आपने देखी है तो उस लेडी के पास ही और बोला कि मैं डायरेक्टली अमेरिका को गेन पहुँचा दूंगा एक किलो वो बोली सौ दो किलो ही नहीं जाते तो हज़ार किलो कैसे पहुँचवा देगा वो बोले अगर मैं पहुँचवा दूंगा तो आगे बिकवा देगी क्या तो लेडी बोली हाँ बिकवा दूंगी मेरे कनेक्शन से तो उसने वो एक्चुअली हज़ार किलो को गेन भिजवा दी मतलब प्लेन के टायरों में भर भर के मछलियों के पेट में डाल के किसी तरह मियामी पहुँचवा दी और तभी वो एक तरह एकदम से इतना अमीर हो गया और फिर भिजवाता रहा हज़ारों किलो हर दिनों में तो ऐसे उसने इतने पैसे कमाए ये है बेसिकली वो ब्लैक विडो इसने ना अपने तीन 
पतियों को मारते इसलिए इसे बोलते हैं ब्लैक विडो तो भाई ग्रीसेल दाना दरअसल पहले मियामी में इसे जेल किया गया फिर उसके बाद मैक्सिको में जब ये छूट रहे तो बोली कि मैं तो कोलंबिया में ही रहूंगी मैं तो जीन में मेरी सिटी में और एक सितंबर 2012 को यहाँ आई थी दो दिन के अंदर ही स्टोर पे कुछ सामान लेने गई और मारी गई मार दिया किसी ने पाब्लो एस्कोबार की नेटवर्थ की बात करी जाए ना तो वो कैलकुलेट ही नहीं की जा सकती क्योंकि वो आदमी हर महीने दो लाख रुपये तो रबर बैंड पर खर्च करता था नोट बांधने के लिए उसे खुद ही नहीं पता था कि पैसे उसके पास कितना और कहाँ कहाँ रखे गए बाकी फिर भी एक एस्टिमेट माना जाता है कि तीस बिलियन यू डॉलर्स के अराउंड थी जो कि एक एस्टिमेट है क्योंकि काला धन था इससे कई गुना ज़्यादा हो गया जो कि आज के दिन के हिसाब से बनते हैं सत्तर बिलियन यूएस डॉलर्स अब हिसाब लगा तो कितने अरब खरब कितने पैसे है पाकिस्तान बहुत बड़े कर्जे में डूबा हुआ है और पाकिस्तान की जो डेप्थ है ना अभी वो है मेरे ख्याल से 110-120 बिलियन यूएस डॉलर तो 60-70 परसेंट पूरे पाकिस्तान की डेप्थ आज के दिन तो पाकि पाबल अकेला ही मिटा देता और उसका एक आधा दो साथ में और वो मिला लेता तो पूरी मिटा दे एक टाइम ऐसा आया था कि पाब्लो एस्को ने कहा था कि मुझे ना, ना जेल मत करो मैं कोलंबिया का जितना ही फॉरेन डेप्थ है ना वो मैं खुद उतार दूंगा बस मेरे को अमेरिका वालों के हवाले मत करो पर मान्य नहीं आगे सरकार फिर ये बोला कि मेरे को मेरी खुद जेल बनाने दो फिर वो अपनी खुद की जेल बना वो आपको मैं दिखाऊंगा अभी लाके थेटर ये जो टाउन है बेसिकली ये एन वी और हम जाने लग रहे हैं लाके थेटर जो उसकी जेल थी उसकी तरफ ये मेट्रोपोलिटन सिटी ऑफ मेदीन की बात करें तो उसमें ही आते हैं पर वैसे अलग टाउन है अलग सिटी है और यहाँ पे ना पता नहीं जैसे कि माना जाता है कि इधर के लोग सबसे सुंदर लैटिन अमेरिका में सही में मतलब बहुत सुंदर सुंदर लोग खास करके लड़कियाँ बहुत ही ज़्यादा सुंदर है इस इलाके की तो ना यहाँ पे दो कार्टल थे बेसिकली मेदीन में एक तो मेदीन कार्टल जो कि 80 परसेंट लगभग उसके कंट्रोल में था आ, सारा जो भी कोकेन का ट्रेड था और बीस था कैली कार्टल के ये दो राइवल्स थे आपस में और ना नाइनटीन में पाब्लो एस्कोबार ने डिसाइड करा एक पता नहीं उसके क्या दिमाग आगे में आया बोला कि मैं ना इस देश को सुधारूंगा कोलंबिया को मैं जाऊंगा पॉलिटिक्स में पॉलिटिशियन बनूंगा और जब उसके मन में आइडिया तो उसके जितने भी साथी थे बाकी साथ वाले और मेंबर थे उन्होंने उसे कहा भी कि भाई तू पॉलिटिक्स में मत जा पॉलिटिशियन बेकार आदमी होते हैं अपन तो गुनेगार है क्रिमिनल है पर वो अपने से ही बेकार होते हैं ये किसी के नहीं हो सकते पर वो बोला कि नहीं मैं तो जाऊंगा और अलग अलग उसके आइडियाज थे जो वो करना चाहता था कोलम्बिया के ऊपर कुछ अच्छे कुछ काफ़ी बेवकूफ़ी वाले भी थे तो 1983 में पाब्लो ने कांग्रेस ज्वाइन कर ली लेकिन कुछ टाइम के बाद अमेरिका के दबाव के बाद स्पेशली उसे निकाल दिया गया द यू एस गवर्नमेंट ऑफ एट वन मिलियन यू एस डॉलर राइट फॉर इस हेड एंड कोलम्बियन गवर्नमेंट एज वेल ओके ओके आफ्टर ही वॉज डिसमिस फ्रॉम द कांग्रेस अमरीकी सरकार ने ही बोला कि भाई एक मिलियन यू एस डॉलर का इस पर इनाम है इसको इसके सर पे और उसके लिए सार फ्यूटर्स छोड़ दिए और कोलम्बियन सरकार नहीं बोला इस बात पे इस बहुत ज़्यादा चिट मच गई पाबलो एस्कोबार की मेरी बेजती कर दी ऐसे निकाल दिया तो उसने क्या डिसाइड करा फिर उसने सोचा कि अब मैं मारूंगा सबको तो जिस जो मिनिस्टर ऑफ जस्टिस था कोलम्बिया का जिसने अनाउंसमेंट करी थी उसको मरवाया सबसे पहले तो उसके बाद सारे सरकारी कर्मचारियों को मरवाना शुरू कर दिया चाहे वो पुलिस वाला हो जज हो कोई भी सरकारी कर्मचारी हो पाबलो ने फिर इनाम रख दिया कि भी एक पुलिस वाले को मारने की कीमत है दो हज़ार यू डॉलर यानी कि डेढ़ लाख रुपए बन इंडिया के जो बने और किसी और सरकारी कर्मचारी बड़े कर्मचारी को मारोगे तो आ, ये भाई क्या थिएटर का पहला चेक पॉइंट था उसकी जेल में जाने का तो पुलिस वाले पे दो हज़ार डॉलर का इनाम और कोई भी स्पेशल फोर्सेज का आदमी उस पर पाँच हज़ार यू डॉलर का इनाम यानी कि ऑलमोस्ट चार लाख रुपये किसी स्पेशल फोर्सेज के आ, सिपाही को मारने का इनाम तो जो हमारे साथ है उसके लिए बता रहे थे कि इन विच ईयर वर यू बोर्न यू वर बोर्न इन मेद जीन राइट या इन सेवेंटी फोर इन सेवेंटी फोर सो यू हैव सीन द एयर ऑफ एन पाब्लो वॉज <laughs> तो ये मेरे को बता रहे थे कि कोई भी ना लोग क्या करते थे कि नाम था पुलिस वालों पे लोग फोन कर देते थे पुलिस पे कि यहाँ पे कोई गड़बड़ होगी पुलिस वाले आते थे और दर्द दर्द पुलिस वालों को ही मार देते थे ताकि उन्हें वो इनाम मिले पाबलो से तो बता रहे थे कि बुरा हाल था उस टाइम पाबलो ने दरअसल खूब सारे वो बना रखे थे पूरे बिजनेस ऑन करता था पूरे शहर में ऑलमोस्ट सारे दो गैंग्स थी पूरे मेदीन में दो की दो गैंग्स पाबलो इसके बार के अंडर थी मतलब यू कहते हैं ना कि पक्षी पर भी नहीं लाता था पाब्लो से पूछे बिना किसी भी आदमी को मारना है कोई मरेगा कोई भी काम होएगा पाब्लो की परमिशन बिना कुछ भी नहीं होएगा और उसी तरह खूब सारे बिजनेसेस भी वो ऑन करता था तो उनमें से एक बिजनेस जैसे रेस्टोरेंट्स थे खूब सारे पाब्लो के तो जैसा मैंने बताया इनके पिताजी उनमें से एक के मालिक थे मतलब मालिक तो पाब्लो था उस रेस्टोरेंट को संभालते थे ये रास्ता जाता है पाब्लो की जेल की तरफ पहले इधर सारे खेत थे आस 
अब भी है पर अब फिर भी कुछ बीच बीच में घर बन गए पहले बिल्कुल ही मतलब शहर से थोड़ा बाहर था तो पाबलो ने जब इतने लोगों को मरवाया ना और इतना ज्यादा बदला ले लिया तो मतलब उसने हद कर दी थी क्राइम्स की मतलब ड्रग ट्रैफिकिंग से लेके मर्डर्स और मतलब बेसिकली एक टेररिस्ट टाइप बन गया था वो देखा जाए तो तो इतना सब हो बात ना पाबलो दरअसल किसी से नहीं डरता था मैं तो जिन कोलम्बिया में तो किसी से नहीं हर आदमी बेकाऊ था उसका सीधा सा फंडा था जो भी एक सरकारी अधिकारी या तो पैसे ले लो या गोली ले लो प्लाता रिश्वत लेके मानता है तो ठीक है जो कहते हैं मैं रिश्वत नहीं लूंगा उसे मरवा देता था सीधा उसी टाइम बिना सोचे समझे जाए जज हो पुलिस वाला हो कोई कुछ भी हो लेकिन पाबलो सिर्फ डरता था अमेरिका से क्योंकि उसे पता था अमेरिका में मेरे को जेल में कैद करके रख देंगे जैसे कि आपने शायद सुना होगा और जो भी टेररिस्ट और जो भी ड्रग लॉर्ड जैसे कि एल चापो को बंद करके रख दिया एक दो बाई दो के कमरे में उसे दिन में पंद्रह मिनट लाइट दिख दी जो भी बंद है वहाँ पे तो पाबलो को पता था मैं अमरीका गया तो मेरा भी वहीं पर वो हाल होना है वो नहीं बिकेंगे और क्योंकि अमरीका चिड़ता भी था उससे बहुत ज़्यादा कोलंबिया के लोग उससे प्यार करते थे क्योंकि पाबलो जाता था इन मैं नेब रूट्स में जिन्हें बारी बोलते और जाके ऐसे पैसे उड़ाता था लोगों को पैसे देता था मतलब अंधा पैसा लोगों की मदद भी करता था गरीबों को घर बना के दे देता था मेरे को नहीं लगता कि उसका मोटिव था उनकी एक्चुअली मदद करना चाहता था उधर से लोग जोड़ना चाहता था और उसको जिंदा रहना था सेफ रहना था तो लोगों को बेसिकली पैसे हमें खरीदता था तो पूरी कोलम्बिया की जनता बेसिकली बिकी हुई थी या फिर यूँ लगा लो उससे प्यार करती थी अमेरिका की जनता नहीं बिकी हुई थी या फिर उससे प्यार नहीं करती थी तो उसे खतरा था अमेरिका गया तो मैं बचूंगा नहीं इसलिए जब उसके ऊपर बहुत ज़्यादा इंटरनेशनल प्रेशर भी आया कोलंबिया के ऊपर कि भाई ये क्या होने लग रहा है तो जब हदे पार होगी तो ये हुआ कि भाई पाबलो को भेजेंगे अमेरिका और वहाँ पर कैद होकर रहेगा पर पाबलो इसको बोला कि भाई मेरे को अमरीका मत भेजो मैं पूरा कर्जा उतार दूंगा देश का जितना भी कर्जा है लेकिन बात नहीं बनी मतलब फॉरेन डेप जितना भी है कोलंबिया का बात नहीं बनी लेकिन फिर पाबलो बोला चलो ठीक है मेरे को अमेरिका मत भेजो मैं जेल में रह लूँगा लेकिन शर्त यह कि जेल मेरी होएगी और उसमें मेरी सिक्योरिटी होएगी पाबलो ने बोला कि गावरिया की सरकार में तो क्या पता मुझे आप लोग ठीक जेल में रख दो मेरे को ठीक से ट्रीट करो जैसी सरकार चेंज होगी चार साल बाद मेरे को मेरा पता नहीं क्या हल करोगे आप मुझे अमरीका भेजोगे तो मैं अपनी खुद की जेल में रहूँगा तो इस बात पे कोलम्बियन सरकार मान गई थी और फाइनली उसने अपनी खुद की जेल बनाई एक आलीशान जेल जेल तो क्या बेसिकली फाइव स्टार होटल है जिसमें तरह तरह के जानवर थे जू था वाटरफॉल था और देखेंगे अपन क्या क्या चीज़ें वहाँ पे अभी दिखेगी जेल में मतलब बिल्कुल कैसी नो पैसी नो लड़कियाँ और सब चीज़ आलीशान एकदम अब दोस्तों के साथ रहता था और वहाँ अपनी ड्रीम लाइफ जीतता था बेसिकली जेल के अंदर तो हालांकि आपको पूरा जंगल दिख रहा है लेकिन इस पूरे जंगल में जगह जगह पाबलो अखबार के लोग खड़े रहते थे जो कोई भी आदमी इधर इस सड़क से गुजरता था आता था उसी टाइम फोन करके बता देते थे उसकी सो कॉल्ड जेल के अंदर की भी कोई आने लग रहा है या फिर इतने लोग है ये गाड़ी है एक एक जगह आगे इंफॉर्मेशन पहुंच जाती थी तो ऑस्कर मेरे को बता रहे कि 1980s के टाइम में क्योंकि इनका जन्म 1974 में हुआ था तो बट 1980s में तो इतना बुरा हाल था यहाँ पे जब मैं स्कूल में था चौदह साल का तो हर बच्चे के पास स्कूल में बंदूक होती थी गन होती थी तो मेरे पास भी बत्तीस एम एम रिवॉल्वर में ले आया और ये मैं भी अपने पास रखता था स्कूल में प्रोटेक्शन के लिए हर बच्चे के पास थी क्योंकि तो ये एक दिन अपने पड़ोसियों को दिखा रहे थे गन तो वो बोल कि गन क्यों रखते तो थोड़ा शोर समझ गया पड़ोसी ने इनकी माँ को कहा फिर इनकी माँ ने इन्हें समझाया कि भाई गन रखने का इतना ही शौक है तो मिलिट्री में जा आर्मी में जा और ऐसे फालतू का मुगल रखने का शौक नहीं फिर ये आर्मी में गया और ये बता रहे कि दो जने हैं जो बचे हुए मेरी क्लास में से एक न्यू जर्सी में रहता है और एक जेल में उसके अलावा सारे मर गए जो बंदूक रखते थे क्योंकि गैंग्स थी जगह जगह ये था भाई सेकेंड चेक पॉइंट कोलम्बियन पुलिस का जेल में जाने से पहले सो पाबलो सिक्योरिटी वॉज इन द जेल ओके बाकी ये पूरा प्रोटेक्टेड एरिया है आपको शायद पता हो कोलंबिया वर्ल्ड की सेकंड बिगेस्ट बायोडाइवर्सिटी है तो इधर प्यूमास जैगवार वगैरह सारे जानवर है इस जंगल में तो ये प्रोटेक्टेड लैंड है सारा दिस इज वेरी ब्यूटीफुल सुपर हंगरी थैंक यू Thank you so much. Okay, guys. So let me tell you about this place. So this place now belongs to um, a church. तो दरअसल ना उधर थी जो थी जेल इधर नीचे पर ये थी सिर्फ प्रिटेंड करने के लिए दिखाने के लिए कि भी हाँ इधर जेल है 
असली में पाबलो स्कोर रहता था इधर जेल तो नीचे भी नहीं थी बस ऐसे घर थे बेसिकली और जो सिक्योरिटी थी उसकी वो रहती थी दिस वॉज द पाबलो सिक्योरिटी है राइट पाबलो सिक्योरिटी और पुलिस ओके okay. तो ये थी पाबलो स्कोबार की सिक्योरिटी इधर रहती थी और खुद पाबलो स्कोबार रहता था उधर ऊपर वो आलिशान जो बंगला है हरे रंग का अभी तो इधर पेड़ कम है पहले इधर बहुत ज़्यादा पेड़ थे क्योंकि वो डरता था कि इसको बॉम्ब करवा देंगे अमेरिका वाले या कोई मेरे को मरवा देंगे तो ये दिखता ही नहीं था इधर से ये थी उसकी बेसिकली जेल कह लो या कुछ कह लो हाउ गुड इट बी ए जेल is who is the, who is this woman his wife his wife mm-hmm. okay mm-hmm. ye pablo escobar khana banata tha pablo escobar ka right hand ye ladki pata nahi kaun thi mere piche jo aap dekh rahe ho ye tha casino pablo escobar ka 1988 mein is prison ki construction start hui thi 1990 mein wo ya move kar gaya tha ye puri tarah ban gayi thi aur 1991 mein wo idhar se escape bhi kar gaya tha matlab sirf ek saal raha tha basically wo yahan ये माउंटेन के ऊपर इसलिए उसने चूज करी प्रेजेंट ताकि इधर से पूरे शहर का कंट्रोल कर सके देखो आप इधर एक हेलीपैड है और इधर से पूरा मेरे जीन शहर दिखता है कहाँ पे क्या होने लग रहा है इवन एयरपोर्ट तक दिखता है वाओ द सिटी इज एक्चुअली वेरी प्रिटी तो पाबलो इसके बारे में जिन नौ लोगों को अपने साथ लिया था वो इधर से स्केप करे थे क्योंकि उसने खुद जेल बनाई थी उसे पता था कहाँ से निकलना है प्लान ए बी सारे थे उसके पास उधर हेलीकॉप्टर लैंड हुए थे स्पेशल फोर्सेस के और बाकी लोग आए थे इस रास्ते से गुजरा था पब्लो स्कोर जिससे हम अभी जाने लग रहे तो इस जेल में ना पाबलो ने एक सॉकर फील्ड भी बना रखी थी जिसमें वो फुटबॉल खेलता था और दुनिया के बड़े बड़े प्लेयरों को बुलाता था खेलने के लिए कुछ लोग कहते हैं कि यहाँ पे मैराडोना भी आया था खेलने के लिए पर पता नहीं इस बात में कितनी सच्चाई है पर बहुत बड़े बड़े फुटबॉल प्लेयर यहाँ पे खेलने आते थे और पाबलो को ना हारना बिल्कुल नहीं पसंद था उसकी अच्छी बात लगा लो बुरी बात लगा लो बेसिकली बुरी ही थी एक्सेप्ट नहीं करता था हार कभी भी फुटबॉल का मैच तब तक चलता था जब तक उसकी टीम ना जीत जाए जैसे उसकी टीम आगे होगी तब मैच खत्म होगा इवन अपनी फैमिली के साथ भी अपने बच्चों के साथ वो गेम खेलता था बोर्ड गेम्स या कुछ उसमें भी अपनी हार मंजूर अपने बच्चों से भी मतलब पैसे छुपा लेता था चीटिंग कर लेता था सामान छुपा लेता था तो मतलब जान करके चीटिंग करके जीतता था कैसे भी मतलब उसको नफरत थी वो कभी हारा नहीं लेकिन धक्के से गलत काम करके जीतता है हमेशा यह आ गया एक वाटरफॉल सा तो जब इधर आ गए पाबलो नो नो नथिंग पाबलो इसके बार और उसके साथ के नौ लोग इधर आए बाद उन्होंने फिर ये नदी देखी और इस नदी को फॉलो करना स्टार्ट करा ये आगे दो हिस्सों में बढ़ती थी एक हिस्सा इसका मेदेदीन सिटी में जाता था तो मेदेदीन सिटी में गए वो नौ लोग और उनके लिए तीन टैक्सीज वहाँ पे ऑलरेडी वेट कर रही थी उन तीन टैक्सीयों में बैठे और फिर फरार हो गए जेल से फरार हुए बाद पाबलो इसकोबार मेदेजीन में 1991 में स्केप किया और 1993 तक मेदेजीन में छिपता रहा कई लोग मानते थे कि देश छोड़ के भाग गया कहीं और है पर वो मेदेजीन में ही था 200-300 घर थे उसके ऐसा माना जाता है और वो हर दो तीन दिन में अपना घर बदल लेता था उसने अपनी सिक्योरिटी कम कर ली ताकि लोगों को शक कम जाए या फिर खबर बाहर ना फैले ज़्यादा हाईलाइट बनाए और वो डेढ़ दो साल तक मेदेजीन में ही भागता रहा और अपना काम ऑपरेट करता रहा मैं आप लोगों को कारण बताना भूल गया कि भी उसे जेल से क्यों भागना पड़ा था तो जब वो यहाँ रहता था ना तो बहुत ही ज़्यादा शोर शराबा होने लग गया था एक तो बहुत ज़्यादा प्रोस्टिट्यूशन और पार्टीज़ वगैरह बहुत ज़्यादा हाईलाइट में लग गया था शोर शराबा होता था और उसने गलती क्या करी हालांकि मेदेजीन जो काटिल था वो पाबलो इसके बारे में नहीं फाउंड किया था वो पहले से एग्जिस्ट करता था लेकिन उसका एक बहुत इंपॉर्टेंट मेंबर था पाबलो इसके बारे ऑब्वियसली और वो ना पाबलो ने ना अपने पैसे जमीन में छुपा रखे थे जगह जगह और उसको हिसाब ही नहीं था बेसिकली कहाँ का छुपा रखे तो यहाँ भी उसने जमीन में गड्ढों में पॉलिसी से बांध के पैसे छुपा रखे थे और मैं तो काटल के कुछ लोगों ने उसकी परमिशन के बिना से वो पैसे निकाल दिए इस बात पर वो चिड़ गया और पाबलो ने मैं तो काटल के ही दो लोग मरवा दिए 
जिसके कारण कार्टल के अंदर ही लोग सोचने लगे कि तो पागल है वो खुद को ही कोकेन वगैरह नहीं करता था सिर्फ मैं रुआना पीता था यानी कि गांजा और बहुत ज़्यादा गांजा पी पी के ऐसा मानते उसका दिमाग भी खराब हो गया था तो फालतू में किसी को ही मरवाने लग गया था तो जब उसने मैं जिन कार्टल के ही लोग मरवाए तो अंदर ही उसी के लोग समझने लगे भाई ये आदमी सटक लिया और ये पागल हो गया फाइनली उसके अपने लोग भी उसके खिलाफ होने लग गए सरकार तो खिलाफ थी तो फाइनली डिसाइड किया गया कि इसे दूसरी जेल में डालो इसकी मौज मस्तियाँ तो ऐसी चलती रहेगी वरना तब जाके डिसाइड किया गया था कि भी उसे यहाँ से बाहर निकलवाया जाए और तब बुलाई गई थी स्पेशल फोर्स बोगोटा से जो कि कैपिटल सिटी है कोलंबिया की क्योंकि बाकी जो मेदजीन की आर्मी थी पुलिस थी वो तो सब बिका हुआ था सब पब्लो के अंडर काम करते थे उसको पकड़ने के लिए कोई तैयार नहीं था कोई राजी नहीं था तो बोगोटा से इनकी स्पेशल फोर्स बुलवाई गई थी हेलीकॉप्टर्स में जो इधर आई थी उसे पकड़ने के लिए वापस बारिश शुरू हो गई थी तो हम निकल गए और इधर हर रोज़ बारिश आती है वैसे की यहाँ पे अलग अलग चेक पॉइंट्स से मैंने आपको दिखाया उनसे हम वापस दोबारा गुजर रहे हैं कहीं पे था कोलंबियन पुलिस का चेक मेदीन पुलिस का चेक पॉइंट कहीं इनकी आर्मी का चेक पॉइंट फिर ऊपर जाके उसकी खुद की प्राइवेट सिक्योरिटी इवन जब स्पेशल फोर्सेज आई थी बोगोटा से जो भी पाबलो ने कह दिया था इनकी मिलिट्री को ही मेदीन की मिलिट्री पुलिस को सबको कह दिया था कि आने नहीं देना चाहे कुछ भी हो जाए तो उसके बाद फिर खुद मिनिस्टर आया था इनका पाबलो से बात करने के लिए जेल में और उसे बोला कि चिंता ना कर तेरे को एक और अच्छी जेल में डाल देंगे वो पर तब तक पाबलो समझ गया था कि भाई अब मेरा काम खत्म होने वाला है और वैसे देखा जाए तो बहुत स्मार्ट था पर एट द सेम टाइम बेवकूफ था पाबलो इसके बाद जाता तो यहाँ पे शांति से रह सकता था शोर शराब बना कर तो उसे शायद सिर्फ दस साल की कितने की सजा हुई थी चुपचाप अपना काट लेता पार्टी करनी थी तो अपना हेलीकॉप्टर लेके चला जाता रात को सुबह आ जाता कहीं पर नहीं उसने बहुत ज़्यादा ही मतलब टिक के रहा नहीं गया उससे जिस वजह से उसकी फिर बाद में मौत हो गया दिस इज द मोनैको बिल्डिंग तो इधर मेरे राइट में होती थी मोनैको बिल्डिंग मोनैको बिल्डिंग में रहता था पाब्लो एस्कोबार और उस बिल्डिंग में जब उसे कांग्रेस से बाहर निकाल दिया गया था तो यहाँ पे ना जैसा मैंने आपको बताया दो कार्टल्स थे कार्टल यानी कि जो ड्रग के कार्टल्स होते हैं जो सारा ड्रग ट्रेड जिनके कंट्रोल में होता है हैंडल करते हैं तो दो कार्टल्स थे एक तो था मेदजीन कार्टल जो कि मेदजीन यही सिटी एक था कैली कार्टल जो कि कैली एक और अलग सिटी है अस्सी पार्ट था मेदजीन कार्टल के पास बीस था काली काटल के पास लेकिन दोनों ठीक से को एग्जिस्ट कर रहे थे इतनी लड़ाइयाँ नहीं थी आपस में ज़्यादा लड़ते झगड़ते नहीं थे अपना अपना काम धंधा देख रहे थे तो क्या हुआ दरअसल एक बार ना मेदीन में ना कैली काटल को किसी आदमी को मरवाना था तो कैली काटल वाले ने मेदीन में पब्लो एस्कोबार को बोला कि भाई तुम्हारे इलाके में मैं एक आदमी को मरवाना है तो तुम मरवा दो या माँ के मार देते हैं तो पाबलो बोला कोई दिक्कत नहीं है मैं मरवा देता हूँ पाबलो ने वो मरवा दिया थोड़े टाइम बाद काली में पाबलो को कोई आदमी मरवाना था तो पाबलो ने भी उन्हें बोला कि मुझे ऐसे ऐसे एक आदमी मरवाना है तो पर वो बोले हमारे इलाके में मैसे नहीं करने देंगे इस बात पे पाबलो चिड़ गया कि भाई ये क्या मतलब है पाबलो का आया गुस्सा और पाबलो ने ना काली कार्टल दरअसल खूब सारी फार्मेसीज और बैंक ओन करते थे पूरे कोलंबिया में उनके बिजनेस थे तो फिर पाबलो हो गया पागल और उसने उनके बैंक और फार्मेसीज कोलंबिया में सारे उड़ाने शुरू कर दिए यानी कि बॉम्ब ब्लास्ट करवाने वहाँ पर शुरू कर दिए बेसिकली एक टेररिस्ट ही बन चुका था और एक ब्लास्ट में काली काटल का एक कोई सीनियर मेम्बर था वो उस फार्मेसी में मौजूद था जब लास्ट हुआ वो मरा नहीं लेकिन वो आधा जल गया उसका मुंह ऐसा था तो तब दोनों कार्टल्स में लड़ाई शुरू होगी काली कार्टल और मेदीन कार्टल में वॉर भी छिड़ गई इसके बाद तो इस मनाको बिल्डिंग में पाबलो रहता था और जब कार्टल्स में वॉर छिड़ गई काली कार्टल में और मेदीन कार्टल में तो काली कार्टल ने पाबलो अखबार को मरवाने के लिए उसकी बिल्डिंग जिधर इस बिल्डिंग में वो रहता था इसके बाहर बॉम्ब ब्लास्ट करवाया लेकिन सवा दस बजे बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था और दस बजे पौने दस बजे पावलो स्कोर घर से बाहर निकल चुका था तो बच गया और अब कुछ ही साल पहले इस बिल्डिंग को उठवा के चार पाँच साल पहले कोई मेरे ख्याल डोमिनिकन रिपब्लिक का कोई सिंगर आया था उसने इधर मेरुआना फूकते फूकते कोकेन करते करते गाना बनाया था पावलो स्कोबार की आदमी इस बिल्डिंग में तो मेदीन के लोग बहुत चिड़ गए थे इस बात से और मेयर को बोल के फिर अब वो बिल्डिंग हटवा दी जो उसका घर था और उधर एक मेमोरियल सा बनवा दिया जो लोग मरे हैं उनकी याद में और जो जो उसने घटिया नीच काम करे थे वो दर्शाने के लिए कि भी कितना बेकार और घटिया किस्म का आदमी था वो अब जो मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ वो मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ पाबलो एस्कोबार की सच्चाई जो लोग उसको अच्छा आदमी मानते हैं आइडियलाइज करते हैं अब मैं बताता हूँ उसने कितने गंदे गंदे और बेकार काम करे थे कहाँ का उसने बॉम्ब ब्लास्ट करवाए किस किस को उसने मरवाया इवन यहाँ पर एक कृष्णा टेम्पल भी था हरे कृष्णा टेम्पल मेरे जीन में उसने उसमें ही ब्लास्ट करवा दिया मतलब वो हिंदुओं से भी नफरत करता था इसलिए पाबलो एस्कोबार ने हिंदू मंदिर में भी ब्लास्ट करवाया मेरे जीन में हरे कृष्णा मंदिर में सबसे पहला जो ब्लास्ट करवाया
तो इस पर अटैक करवाया गया और जब पुलिस ने उन लोगों को बचाना चाहा तो पुलिस को पता नहीं था कौन पाबलो के आदमी है कौन लोकल लोग है कौन वर्कर्स है तो बहुत गलत लोग भी पुलिस ने भी मार दिए गलती में और इस चीज़ पे अभी भी इन्वेस्टिगेशन चल रही है तीन अप्रैल उन्नीस को श्री हरे कृष्णा मंदिर के ऊपर पाबलो एस्कोबार ने बॉम्ब ब्लास्ट कराया मेद जीन में उसके अलावा जो ज्यूज होते हैं यानी कि यहूदी वो सिनागोग में पूजा करते हैं उनके सिनागोग में ब्लास्ट करवाया देखते जाओ कितने कितने जगह कोई इसने दफ्तर नहीं छोड़ा कोई इसने मंदिर ये देखो बैंक ये बैंक में ब्लास्ट देखते जाओ आप मतलब मतलब देखो कोई बैंक ये फिर से बैंक ये कोई बैंक कोई फार्मेसी कुछ नहीं छोड़ा ये देखो फार्मेसी फार्मेसी बैंक फार्मेसी 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 कैफेटेरिया ये देखो ये यहाँ पे एक डिस्को था यानी कि पोबलादो एरिया में काफ़ी अच्छा नाइट क्लब था उसमें ब्लास्ट करवा दिया मतलब अब पाबलो एस्कोबार का मकसद यूँ नहीं था कि भाई किसी से बदला लेना है या फिर अपनी जान बचाने के लिए किसी को मारना है उसको मतलब ये था कि मारना है बस मेरे को जो भी कोई हो मैं मारूंगा अपना दबदबा दिखाऊंगा सरकार को पता चले मैं क्या आदमी हूँ बिना बात ही लोगों को मरवा रहे कहीं भी ब्लास्ट करवा रहे पागल हो लिया था दरअसल वो इंसान और यही नहीं पाबलो को ना एक मिनिस्टर मरवाना था तो उस मिनिस्टर को एक प्लेन में फ्लाई करना था तो पाबलो एस्को बार ने क्या करा पूरी फ्लाइट में ही बॉम्ब ब्लास्ट करवा दिए एक लोग थे सारे के सारे मारे गए और उस मिनिस्टर को इंटेलिजेंस से खबर आई थी उसने फ्लाइट तक बोर्ड नहीं करी थी तो उसके अलावा पूरी फ्लाइट में हर आदमी मर गया और मरा कैसे एक बच्चे को उसने एक बॉक्सा दिया बोला कि ये बॉक्स लेके तू प्लेन में चढ़ जा और उसमें एक्चुअली बॉम्ब था और उसने उस बच्चों का जब प्लेन उड़े तो ये बटन दबा दिया उस बच्चे ने जब वो बटन दबाया वो बच्चा तो मरना ही था और हर आदमी फ्लाइट में मर गया जिसे मरवाना था वो फ्लाइट में चढ़ा ही नहीं और जिसे मरवाना था जरूरी थोड़ी कि वो भी बेकार आदमी हो या जो भी हो पर मतलब बहुत ही बेकार और घटिया आदमी था पाबलो इसके बारे देखा जाए तो ये देखो चलती जाएगी लिस्ट चल कितना ही देख लो ये देख लो दुनिया के किस टेररिस्ट ने भी इतने ब्लास्ट और लोग मरवाए होंगे जितने इसने मरवाए देखो ये सारे ब्लास्ट हैं मैं आपको एक एक दिखाने नहीं लग रहा रुक के ये देख लो होटल हिल्टन होटल उड़वा दिया कुछ म... कैसा आदमी था भाई देखना ये देखो कहीं ब्लास्ट कहीं ब्लास्ट कहीं ब्लास्ट कहीं मेरे समझ में नहीं आता लोग इस आदमी को रॉबिन हुड बड़ी आदमी हेल्पफुल कैसे बता सकते भाई एंड में भाई उन्नीस अंत था ये सारे उन्नीस सौ तिरानवे के जनवरी फरवरी के ये लास्ट ब्लास्ट था उसका 19 अप्रैल का उन्नीस सौ तिरानवे में दिसंबर में फिर वो मारा गया था इस टाइम तक वो कंट्रोल खो चुका था मेजर जीन सिटी पे 1992 और 3 में जेल से वो फरार था और भाग रहा था एंड में बस ये फालतू में ब्लास्ट करवाने लग रहा था लास्ट के एक दो साल तो अपना दबदबा खो चुका था इसे ही पता था अंत नजदीक है हाउ मेनी पीपल डिट पब्लो एस कोबार एक्चुअली गॉट केल्ड इज नॉट आ नो नो ऑफिशियल रिकॉर्ड ओके यू कैन से यू नो इन दिस वॉल यू सी एवरी होल ओवर हियर मींस अ लाइफ रियली एवरी होल सो ओवर हियर इज 47000 होल्स एंड द 47000 47000 नॉट ओनली बिकॉज पॉलोस को आई वांट टू बी ड्यूरिंग द वॉर या ड्यूरिंग द वॉर बिटवीन कार्टेल्स एंड ऑल दिस स्टफ या बाय इस दीवार में एक छेद का मतलब है एक इंसान की जान और आप देखो इसमें कितने छेद है हर जगह छेद हो रखे हैं ये देखो पूरे सैतालीस हज़ार छेद है भाई इस पर यानी कि सैंतालीस हज़ार लोगों की जान गई उस आदमी की वजह से इस पूरे कार्टल के वॉर्स में ये देखो ये देखो जगह जगह हाओ अपने परिवार में एक आदमी के थोड़ा सिर दर्द भी हो जाए अपने कितनी टेंशन हो जाती है और वहीं समझ लो एक परिवार वाले की जान चली जाए किसी की और एक नहीं है देखो अब देखते जाओ कितनों की जान चली जाए ये देख लो पूरी दीवार भर की छेदों से That's Pablo. Mm-hmm. Oh. Okay. Okay. So Pablo Escobar used to live in that house over there, not not in the roof, not in the house okay. in front. The boss of the special forces. Okay. So what happens at the moment when Pablo Escobar get killed, get shot? Okay. Yeah. These guys say, you know, he have a used to have a, a clock, a watch, mm. and a Rolex watch, and he stopped the clock at three fifteen afternoon. So okay. Say, Pablo Escobar is dead. Uh, Viva Colombia. All right. Okay. So what happened after that? Everybody say, you know, I killed Paul. this guy. Steve Morris say, I killed Paul Squad. Those guys say, I killed. Anyway, <laughs> after that, he guys was a hero over here in Colombia. Everybody, you know, this guy is a hero. Okay. This guy killed Paul Squad or he or his special forces. Mm. Anyway, this guy run for the governor of uh, Santander. Santander is close to Venezuela. Okay. Of course, this guy wins the governor over there. He was the governor, and in one point, this guy was under investigation because corruption and also mm. nexus with the paramilitary forces. Okay. okay. So in that moment, that guy go to the jail. <laughs> 
So in jail, he confessed. Pablo Escobar have a, one gun because he he confessed he switched the guns. Uh. Because you know, Pablo Escobar used to have a 22 millimeters glove, and he just show you know a nine millimeters. A, that's a six hour. That's the special forces used to have a nine millimeter six hour. Okay. 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 The bullet in his head was 22 millimeters. You see, nobody have a 22 millimeter gun. Yeah. 765. And you know the guns, you know the, the nice nine nine millimeters. Nobody have twenty two millimeters. So that's the thing. Yeah. The family, Paulo Escobar brother, he's still alive. He say Paulo Escobar committed suicide. Pablo yeah. Escobar ka janam din ek December ko aata tha. Aur marne ke aakhri dinon ke andar usse samajh mein aa gaya tha ki mera antab nazdi ke kyunki wo bhag raha tha police se Medellin mein jagah jagah chup raha tha. To usne apni family ko bola ki tum Germany jaake pana le lo. Nii tumhe koi na koi maar dega. Kyunki uske pichhe aur uski parivar ke pichhe lag liye the saare dusre gangs aur even sarkar bhi. तो पहले पाबलो का लड़का और उसकी वाइफ फैमिली वो गए जर्मनी पाबलो नहीं सिर्फ उसकी फैमिली लेकिन जर्मनी ने उसे उन्हें एक्सेप्ट नहीं किया वापस भेज दिया उसके बाद वो गए अर्जेंटीना वहां भी उन्हें एक्सेप्ट नहीं किया तो वापस भेज दिया उसके बाद पाबलो बोला कि तुम सीधा जाओ मिलिट्री बेस में तो वो जाके मिलिट्री के पास चले गए और डिप्रेशन में आ गया था पाबलो उसके बाद तंग हो लिया था भाग भाग के उसका जन्मदिन था एक दिसंबर को बार बार फोन कर रहा फिर अपने लड़के को बाद में उस उसके लड़के का भी आपने इंटरव्यू देखा हो तो उसने ये चीज़ कन्फेस करी है कि पाब्लो मेरे को मतलब मेरा फादर मेरे को बार बार बताता था कभी वो टेलीफोन यूज़ मत करो क्योंकि इंटरसेप्ट होते हैं ट्रैक होते हैं और टेलीफोन यूज़ करने का मतलब है कि खुदकुशी करना तो कभी भी यूज़ मत करो और उसने सात बार फ़ोन करा अपने लड़के को जन्मदिन वाले दिन बात करने के लिए और उसका लड़का बोला क्या कर रहे हो पापा मैं समझ गया फालतू की बातें कर रहा था और वो डिप्रेस्ड हो चुका था दिमाग आ गया था उसका तो वो बोला क्या बात कर रहे हो आप मेरे को पता है ये वो आप फ़ोन क्यों कर रहे हो मेरे पास आपको जब पता है ये सारी चीज़ वो किसी मैगजीन की बात कर रहा है कोई स्टोरी सुना रहा है अपने लड़के को बोल रहे पापा आप फ़ोन काटो वो फ़ोन काटता है फिर पाबलो फ़ोन कर देता ओबियसली फ़ोन ट्रैक हो रहे थे सरकार के पास लोकेशन आ चुकी थी पाबलो की पाबलो की मौत पर रिवॉर्ड था दस मिलियन यू डॉलर्स का तो डी और लॉस पेपेस और पैरामिलिट्री के सारे मिले हुए उसको मारने के लिए जो छोटे छोटे और जो राइवल गैंग्स थे उनको भी साथ मिले थे सरकार ने सोचा अभी अपना मोटिव है कि इसको खत्म करो तो वो पहुंचे वहां पे और उसको मारा गया तो कोई आदमी बोला मैंने मारा है कोई बोला मैंने मारा है अमेरिकन उनसे बोलते हैं हमने मारा डी आई ए कोलम्बियन बोलते हैं हमारे हमारे लोगों ने मारा तो इसके ऊपर बहुत बड़ी डिबेट है पर उन्हें दस मिलियन डॉलर दिए गए और पाबलो ने अपने लड़के को एक बात और कहा था कि अगर यू ना कि बिल्कुल फंस जाओ और मरना है तो खुदकुशी कर लो और खुदकुशी कैसे करनी है अपने राइट ईयर के ऊपर गोली मारना बंदूक से और कहीं नहीं मुंह में आ कहीं और मत मारना क्योंकि बच सकते उसे सीधा इधर मारना राइट कान के ऊपर बाद में जब पाबलो का पोस्टमार्टम हुआ उसमें गोलियों के जो निशान देखे गए तो देखा गया कि उसके तीन गोली लगी थी एक तो शायद पैर में थी एक कंधे में थी और तीसरी थी इधर राइट ईयर के ऊपर जो मेन गोली जिससे उसकी डेथ हुई है वो थी बाईस मिलीमीटर की गोली अब इस फोटो में आप देखो तो किसी के हाथ में भी बाईस मीटर की रिवॉल्वर नहीं है सबने राइफल ले रखी है या फिर दूसरी पिस्तौल है सबके पास और फाइनली जिस आदमी ने मारा था ये बाद में गवर्नर भी बन गया एक जगह का पॉपुलर हो गया यहाँ का हीरो बन गया कि भी पाबलो को मार दिया लेकिन बाद में उसने जेल में कन्फेस्ट किया कि भी मैंने बंदूक चेंज करी थी और पाबलो की गन ये थी और वो जो गन थी वो थी बाईस मिलीमीटर की मॉडिफाइड क्लॉक तो इससे साफ पता चलता है बेसिकली अब थोड़ा भी दिमाग लगा दो पाबलो ने खुद को ही गोली मारी थी उन आदमियों ने पैसे के चक्कर में और क्योंकि सरकार ये चाहती नहीं थी कि बेसिकली उसने खुदकुशी कर ली वो सरकार को तो भी दिखाना हमने मरवा दिया तो ऑब्वियस सी बात है पर प्रूफ करना आज के दिन ये मुश्किल है पर थोड़ा सा भी दिमाग आप सेंस लगाओगे तो ये निकलता है कि उसने खुद को ही गोली मारी थी और इस तरह से पाबलो का अंत हो गया दो तीन साल बहुत ज़्यादा दोबारा अंडरेस्ट्रा लोगों ने सोचा कि अब शांति आ जाएगी पाबलो तो मर गया लेकिन नहीं जब एक राजा मरता है तो हर आदमी राजा बनने की दौड़ में लग जाते हैं तो वही हुआ सारे गैंग्स आपस में और लड़ते झगड़ते गए पर थोड़े टाइम बाद चीज़ें शांत होगी और अब मैदीन बहुत ही पहले से कंपेरिजन करें तो बहुत ही पीसफुल और सिक्योर जगह पहले के मुकाबले Have you ever seen someone getting stabbed or killed, or have you seen a dead body yourself in Medellin? Too many, yeah. Too many. Too many? Yeah. 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 My hometown. Yeah. Every day, <laughs> when I was in school. Every time I go to my school from my house, and I see every day. I see you know, in not a shooting. Sure yeah, yeah. Oh. Wow. Also close friends because yeah, they used to work for gangs or anything. So really. Every day. I go Did any of your close friends mm -hmm. die? Yeah. Too many. People. Too many. Too many people. Yeah. Wow. तो भाई ये नतीजा होता है ऐसी लाइफ स्टाइल जीने का <laughs> बाकी भाई आगे घूम गया दुनिया के 
सबसे मोस्ट वांटेड क्रिमिनल सबसे अमीर क्रिमिनल और दुनिया में इकलौता ऐसा क्रिमिनल जिसने अपनी खुद की जेल बनाई थी आज तक कोई भी ऐसा नहीं हुआ सबसे अमीर अपने पीक टाइम पे एक दिन की अरबों में कमाई थी उसकी एक दिन की अरबों रुपए मतलब करोड़ों करोड़ों तो छोड़ो इतना अमीर था आना हाउ डिड यू लाइक द टूर हाउ वॉज द विजिट बट डिसंग एट द सेम टाइम एज वेल लाइक सम सम थिंग्स वर लाइक हार्ट ब्रेकिंग बट या Yeah. How many people died? Yeah. But still it was very interesting to know how the city has changed so much in the past years. Or Mexico mein mila ek similar si cheez ho rahi hai. Mexico mein El Chapo aapko pata hoga drug lord wo darasal jail mein qaid hai. Uska ladka hai wo Sinaloa cartel chalata tha El Chapo aur uske ladke ko police ne pakad liya. Matlab unki military ne police ne to ab log wahan pe bahut zyada hangama kar rahe hain. आना क्योंकि मैक्सिको से मैं आना से जाना चाहूँगा आना वट इज हैपनिंग इन मैक्सिको आई थिंक द सन ऑफ एल चैप गॉट अरेस्टेड राइट एंड देन पीपल आर प्रोटेस्टेड लाइक पीपल फ्रॉम हिस्स कार्टल और वॉट फ्रॉम दिन कार्टेल सो लाइक आर दे मेकिंग हार्म टू द पब्लिक प्रॉपर्टी और लाइक वट काइंड ऑफ थिंग्स आर दूर Oh really? Yeah, yeah, or like just killing like with guns and the military or the police or something. Yeah, it's police and military, but uh, they don't care if there's like people around there. So, uh, yeah, it's a bit hard as well. Yeah, and uh, they're demanding the government to free his son, El Chapo's son. Yeah, but that's why they're doing all this kind of war because they want him to get out. But do you think the government will let him free now? Because they have already let him free once yeah, before. Yeah, once exactly. Yeah. Sure. Um, I don't think. I don't this think time? now. I don't think this time. Okay. But probably later on. Yes. Yeah. For sure. So, yeah. So, एक बार पहले government El Chapo के लड़के को छोड़ चुकी. लोगों ने ऐसी मतलब cartel member सड़क पे आगे तबाही मचाने लग गए. लोगों को मारने लग गए. Plane hijack कर लिए. तो उन्होंने छोड़ दिया. तो अब दोबारा की पुलिस ने पकड़ा तो उन्हें पता था कि भी वही हरकत है करो छोड़ देगी पर अब की बार रीज लियो बहुत दुखी हो ली है कार्टल मेंबर भी पर सरकार ने छोड़ा नहीं और उम्मीद कम है अब की बार की छोड़ेंगे अब हम आगे इधर कुछ खाना खाने के लिए इंडियन रेस्टोरेंट है उस पर खाना खा, खाएंगे तो भाई वीडियो करते हैं यहीं पर खत्म उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आएगी थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आई होप यू हैव ए ग्रेट डे एंड All right, Hana. I'm ending the video. You have you have to say goodbye. Okay. Goodbye. Nice video. <laughs> This is. All right. Thank you so much for watching. Goodbye.